Hi mga kanegosyo! Welcome back sa channel kung saan tinutulungan namin kayo sa inyong mga business journey. So, sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang QuickBooks Accounting Software. So, napaka-perfect ito para sa mga small business owners, freelancers, bookkeepers, o kahit estudyante na gustong matutunan ng accounting basics gamit ang website na ito. So, kung gusto mong matutong mag-track ng income at expenses, gumawa ng invoices, at i-manage ang financial records mo ng mas maayos, then stay tuned ka lang. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating business tutorials. So, unang sa lahat, ano nga ba ang QuickBooks? So, ang QuickBook guys ay isang accounting software na ginawa ng Intuit. So, pwede itong gamitin para sa pag-track ng sales, expenses, payroll, inventory, at marami pang iba. So, may dalawang version tayo nito, which is the first one is ang QuickBooks Online. So, ito ay cloud-based. So, pwede ito sa browser at sa app. Mayroon din tayong QuickBooks Desktop. So, kailangan mo itong i-install sa computer mo. So, sa tutorial na ito, ang gagamitin natin ay itong website na ito dahil mas accessible at beginner-friendly lang. So, unang-una sa pag-sign up at pag-set up, pumunta ka lang sa website na quickbooks.com at mag-sign up. Pwede ka rin magsimula sa 30-day free trial nila. And then, pagkatapos mong mag-sign up, kailangan mong iset up ang iyong business profile. So, step-by-step -step instruction, Isang pangalan ng business mo, of course. Ang industry, so piliin kung anong uri ng business mo. For example, kung retail ba ito, services, or consulting. Mayroon din tayong business type. So maaring ito ay sole, proprietorship, or corporation. So they will ask you if do you track inventory, piliin kung oo o hindi. So do you want to send invoices, piliin naman kung oo o hindi. So, sa dashboard overview naman, so dito mo ma makikita ang summary ng finances mo. So, sa main tabs, ang mga tasks at reminders mo. Sa business overview, ang kita, gastos, at ang profit mo. So, sa transactions naman, lahat ng income at expenses mo. Sales, ito ay para sa mga invoices or customers. Sa expenses naman, ay ang iyong suppliers at ang bills. So, sa payroll, kung may employees ka na. So, dito naman sa report, financial reports, gaya ng profit and loss. Sa taxes, para sa BIR compliance. And in accounting, of course, it is chart of accounts. So, sa pag add ng income or sales, guys, you just need to click ang plus button or the new button. Tapos, piliin ang invoice or sales receipt. Depende sa transaction mo. For example, ang invoice sample, customer name, ang date, ang due date, ang products or services, ang price, ang tax, and then ang total amount. And that's it guys. Pwede mong isend via email directly sa customer. So sa pag-e-encode ng expenses, click mo lang ulit yung um, add new button and then punta ka sa expense. So, sa reports naman, dito mo makikita ang mga importante financial statements. So, sa profit and loss, kikita at gastos mo sa isang buwan o taon. So, kung sa balance sheet naman, ito ay ang yung assets, liabilities, at equity. So, sa cash flow statement, ito ay ang yung galaw ng pera. So, from the word cash flow, of course, galaw ng pera. So, ito ang mga kailangan mo kung magpapasa ka sa BIR. Kung gusto mong makita kung kumikita ba talaga ang negosyo mo. So, inventory at product management. Kung may binibenta kang produkto, pwede kang mag-track ng inventory mo. Punta ka lang sa sales, and then product and services, and then click new. So, dito ilalagay mo ang product name, sales price, forecast code, quantity on hand, low stock alert. So, sa paggawa ng customers at suppliers list, para organize ang business mo, dapat may listahan ka ng customers at suppliers. Punta ka lang sa sales, um, fill in ang name, email, ang address, and then payment terms. 
And then, sa tax settings naman, kung nagbabayad ka ng VAT, pwede mo ring iset up ang tax settings mo. So, makikita mo dito ang tax name, rate, and then ang tax agency. So, tips guys. Ito ay ilan lang sa mga tips kapag gumamit ka sa website na ito. So, mag-encode ng tra transaction weekly or daily kung kaya mo. I-check lagi ang bank reconciliation. I-back up ang reports monthly. And then, gumamit ng mobile app para updated ka kahit nasa labas ka. And then, kung may accountant ka, pwede mo siyang i-add as a user. So, dito guys, pwede kang magsimula sa 30-day free trial. So, walang credit card required. Maganda ang para nito para ma-explore mo kung alin ang best fit para sa'yo. So, kung maliit pala ang negosyo mo, simple start ay sapat na. Pero kung kailangan mo ng inventory tracking at reports para sa BIR or investors, mas okay ang gas plan. So, ngayon, ang, ang simple start ay para sa freelancers o solo entrepreneurs. Ang features nito ay income and expense tracking. And then, invoicing and payments, basic reports, tax deduction, and only for one user lang. Ang essential naman para sa small teams o service-based business. While ang plus, para ito sa growing businesses, so it is up to 5 users. While ang advanced plan naman ay dedicated account support, so which is up to 25 users. So, pwede kang magdagdag ng users sa QuickBooks, depende sa plan mo. Halimbawa, kung may bookkeeper o staff na nag-encode ng sales, pwede mo siyang bigyan ng limited access. So, sa mobile app din naman, ay may QuickBooks tayo. So, available ito sa Android or sa iOS. So, ito ang mga magagawa mo gamit ang phone. So, you can encode income and expenses on the go. Makakapag-snap and upload receipts ka. Makakapag-send ka ng invoices gamit ang mobile app mo. And then, makakapag-check ka ng dashboard mo in real time. So, kung palagi kang nasa biyahe o may field work ka, sobrang helpful ng mobile version. So, paano nga ba magagamit ang QuickBooks kung ikaw ay freelancer lang kumpara sa small business? Makakapag-track ka ng client income, makakapag-send ka ng professional invoices, at makakapag-generate ka ng simple profit and loss report. How to reconcile account? Isa sa pinakamahalagang gawin buwan-buwan ay ang pag-bank reconciliation para siguradong tama ang financial records mo. So, punta ka lang sa accounting mo and then punta ka sa reconcile. Ayan mga kanegosyo, natapos din natin ang step-by-step -step tutorial kung paano gamitin ang QuickBooks Accounting. So ngayon, kung gusto niyo pa ng ganitong content, ilike niyo ang video na ito at mag-subscribe ka rin. Salamat sa panonood mga kanegosyo, kita-kita susunod na business tutorial.